tutaangalia neno kutoka kwa kitabu cha John chapter 15 verse 7 na verse 16. Hiyo ndio tutaanza naye. Johana Ijiri sura ya 15 mstari wa saba alafu tutaenda chini tuende paka mstari wa 16. Nikimaliza hapa tutasoma Johana 14 pia na neno la mwisho litakuwa madhayo sura ya 4. Leo ninaongea juu ya Conditions for Answered Prayer and the Secret of Fasting. Kile kinafanya maombi ijibiwe na siri iliyofishwa kwenye kufunga kule chakula. Nitaanza na Johana 15 mstari wa saba. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Obeni mutakaro lolote nanyi mutatendewa. Abide in me. And my word abide in you. And then you shall ask whatsoever you will it shall be done unto you. Hii inatufundisha na nini? Ya kwamba unaweza kufika lefo ambaye shoshote unaitisha unapatiwa. It is a level that can be attained by human beings. Ni lefo ambayo wanadamu wa kawaida kama wewe na mimi tunaweza kufikia. Ni Bwana Yesu mwenyewe alisema Tunaweza kufika mahali ambapo lolote mutaitisha mutapewa. Hiyo lefu haifikiwi na maraika inafikiwa na wanadamu kama wewe. Mtu kama wewe anaweza kufika mahali ambapo shoshote unaitisha unatedewa. Sasa ndio mtu aweze kufika hapo Biblia inasema afanye nini? Mambo mawili. Ya kwanza amesema ili tuweze kufika hiyo levo lazima tukae ndani yake. Hiyo ndio jambo la kwanza. Kwa hivyo ukiona unaomba na haujibiwi, umetoka. Mtu akitoka ndani ya Yesu hajuangi lakini akiingia anajua. Lakini akitoka hajui. Kila mtu ambaye ameokoka hapa Siku ile ulikutana na Yesu Kristo ukasema dio Bwana nimekubali kuokoka ulisikia na mwili yako ilibadilika na ulisikia kabisa wewe sio yule mtu wa kawaida lakini ukitoka mtu asikiangi Tukikuombea hapa kama uko na pepo ianze kutoka utasikia itakuumiza sana itafanya usikie ushugu sana kwa mwili lakini pepo ikiingia hawezi kusikia Inaingiaga polepole pole kama uji. Ama mafuta. Hata ikiingia haujuangi huko naye. Mtu anajuanga ako na mapepo akikaribia wenye mafuta. Unasikia umenataka kupigana. Unasikia umeinuka. Sasa ndio unajua kweli mimi si kwa peke yangu na kuanga na manguvu ya giza. Na kwa hivyo shetani akitoka ndiye anajulikana alikuwa ndani. Naye Mungu anajulikana ameingia lakini akitoka hajulikani sasa ni kitu gani kinafanya watu wasikae ndani ya Bwana maana hiyo ndio condition ya answered prayer niko na mambo kadhaa wa kadhaa nilipokuwa ninaomba Bwana na mwambie Bwana nionyesha vitu vile vinafanya watu waondoke kwako maana watu wote wanataka waombe uwasikie kila mtu anataka akiomba umujibu na nikapata mambo kama maine matano ya kwanza Playlessness. Kitu cha kwanza kinachofanya watu asiabide in Christ ni playlessness. Ukiwa mtu ambaye haombi vizuri, maombi ya kibinafsi, si maombi ya ibada ya Jumapili, maombi ya kibinafsi kama haupati wakati wa kutosha. Maamusi mengi ya maisha utakayoamua, utaamua kiakiri kama binadamu. Na itakuwa Mungu hayuko ndani yake nes ama kukosa maombi maishani kwa sababu ya kuwa busy kwa sababu ya kuwa na mambo mengi katika maisha unakosa nafasi ya kuomba mtoto analia sana kwa hivyo haupati nafasi ya kuomba 
Pengine unaishi mahali mangali inapita sana, hauwezi kupata nafasi ya kuomba. Na ni vizuri kila binadamu aliye hapa duniani. Atengeneze maisha yake kwa ajili ya kwamba atapata nafasi ya kuomba. Wakati nilikuwa nimeajiriwa kasi, mahali nilikuwa ninaishi nilikuwa naishi madhale namba 10. Karibu na kwa chifu. Nimekaa hapo siku nyingi. Na hapo ndipo nilihubiria wafuta bangi mara ya kwanza wakaokoka na waabudu shetani. Na nilikuwa sipati nafasi ya kuomba maana tuko wengi kwa nyumba na si kufundishwa na pasta wetu kuomba pole pole. Baadaye nilifundishwa ya kwamba unaweza kuomba bila kutoa sauti na uomba masaa matano. Nimewahi kuomba masaa matano bila kutoa sauti yoyote. Hata watu wale tuko nao kwa nyumba hawakujua ninaomba masaa hii yoyote. Walizani nimerara. Ni machozi tu nilikuwa najipangusa kusikia vile nguvu ya Mungu imenishukia lakini sitoi sauti so nilikuwa sijajua hizo vitu nilikuwa sijaokoka zamani nilikuwa mtu mpya katika mambo ya rohoni na kwa hivyo nilikuwa naenda kuombea kazini nilikuwa nimeajiriwa hapa town kwa nyumba moja kubwa sana ilikuwa hapa na tukapewa ofisi nzuri so nilikonevati show yao. Niliona vile show yao iko safi. Unajua siku ya nimeona mashow kama hayo. Tulikuwa tunaita mashow ya pump. Ma, Shiloshi ya bobo. Mashow ya pump ni mashow ya kisasa sasa. Sisi tulikuwa tumezoea mashow ya shimo. Na madhale namba 10 hakukuwa na show. Tulikuwa tunangojea usiku ama ukisukumwa sana mshana. Unachukua karatasi unaweka kwa masho. Unamaliza kasi yako maana masho tu ndio inakuwa na problem. Unarudi kwa mambo. So hapa le, hatukuwa na maisha mazuri. So nilipoenda town nikaajiriwa kasi nikakuta mashoa ya ajabu. Hakuna harufu. Nikaikonvert nikaifanya nini? Player center. Maana zilikuwa inne. Moja nikashukua. Kumba nao watu wanani observe wanaona nimeingia show. Wanaangalia saa dakika 20. Haya 30. Sekere talidi ya linisaidia siku mwenja kaniambia Oi, hii tubo, hawezi kuenda kuangaliwa hapale kenyata Nika muambia tubo gani? Hakaniambia dugu yangu Umemalisa 32 minutes kwa show Kumbe wanaisabu Diyo niliona ni muambia ukweli Nika muambia dada yangu Hata siku wa nimeenda show Nilikuwa ni naomba Macho yake kama kuwa ya Nilikuwa ni naomba Yani unaombea show Nika muambia hakuna mahali pengine Mwanamke mwingine akaingia akasema ati anaombea show. Wakaongea wakaongea na nilipata watu watatu hapo ambao waliokoka kwa sababu ya kuombea show peke yake. Wakasema kube sio shida uko naye. Sisi tumekuwa tukijaribu hapa hata kututafutia dawa ya miti ya tumbo. Nikwambia ni nyinyi mko na shida mimi sina. Ni mahobi. Kwa hivyo ukikosa kufanya ma... Uki, u, ukisema ati kwani hawezi kuomba mimi sikuelewi. Mimi niliomba nikaombea show tu. Baadae nikafudishwa kuomba pole pole. Hata tukiongea na watu kwa mkutano, ninaweza kuomba na wasione ninaomba. Na wakitoa point mana akiri hayobi ni roho yangu inaomba. Hata mimi nikiulizo point yako, ninatoa lakini nikuwa kwa player. Nimewahi sasa kuomba masaa mengi nikiendesha ngali. Nikaendesha ngali masaa matatu nikioba mfurulizo na siku sema amen. Nilisema amen wakati nilisimamisha. Mana akiri yangu inaona barabara, akiri yangu haija rara, lakini spirit yangu inaomba. Na diyo bibirea inasema pray without muombe bila kukoma. So wadu na wadada, prayerlessness haina excuse. Hira ukinona maombi haikuwa angira hisi. Mana nae maombi inatoka kwa tumbu. Na ukikuja tumbu itakumisa. So vila mali inazidi kuwa nyingi, divyo maombi inapungua. Unajua masikini wengi tubu hakuna. Ana inama mpaka magoti, ma, uso inaguza magoti. Watumishi kama Elijah walikuwa baba sana kuliko sisi. Halipo kuwa anaomba. Haligusa ali maombi yake, ma, ma, magoti yake iliguza uso hapa. Akarara hivi kama kamutoto vile kanaranga dani ya tumbo ya mama. Akiombea mvua. Itoke Mediterranean Sea. Inyeshe Israel. Na ilinyesha. Kuligana na neno lake. Kwa hivyo unaweza kutabiri. Lakini diyo hiyo jabo umetabiri litimie, linaitaji maombi. Elinja mwenyewe diya litabiri. Haka sema kwa neno na buwana. Hakuta kuwa na mvua, mundo wa miaka tatu na nusu. Siku ya kurudisha mvua. 
Haku nyamasa akasema sasa imevita miaka tatu na nusu Wacha tugo erebedi ya ombe Na mwanaume wa eji ya elija kujikunja Mpaka uso inaguza magoti Hiyo sio tusheke Ni kusema tumbu hakuna kitu Mutu wamekura kuku nusu Hawezi kujikunja Hataumia Ama ere ujalipu kujikunja jioni Dio wana mumefikishana wapi na mwiri na mungu Jalipu kujikunja nyumbani Uleta magoti hapa Usikia zile kerele utatua Hapo dipo mumefikishana na mwiri na mungu wako So elija alijikunja marabiri ya kaomba, kaomba Na aliomba marakapi Saba Akisema amen anambia kijana yake Kibia uangalia kama kuna mawingu Kijana anambia kuna nebru Anajikuja tena Kwa hivyo kuna maombi ina, Especially maombi ya unabi we mwenye umetoa <laughs> Jikuja marabiri Dio itimia Na kila mmoja hapa muna uwezo wa kutabiri Kwa hivyo kuna mambo huwa muna sema Mwaka huu ni taolewa Kama ulisema hivyo Time ya kujikuja upange Ulisema mii mwaka hii mii na mii ni itakuwa na ngali Jikuje Maombi ni nazima Bila maombi sisi ni nothing Maombi diyo inatupatia uhai kutoka biguni. Bila maombi, we are dead. Watu wa shetani hawaombi. Watu wa dunia wengi hawaombi. Wanaomba tuku kitokea shida. Lakini sisi wa kristu, we must keep prayer alive. Lazima tuweke maombi kiwa uhai. So if you abide in me, jabora piri linafanya watu wa undoke kwa kristu ni disobedience. Mungu wa mekuambia ufanya kitu na umekataa kufanya. Bwana amekuambia ufanya kitu kwa kanisa umekataa kufanya. Neno furani linasema ufanya kitu furani umekataa kufanya. Wewe tunakuita disobedient Christian. Umejiondoa mwenyewe kwa Mungu. Kwa hivyo ukimuita hata kujibu. Ukiona Mungu hakujibu na wewe ni muabaji. Angalia sasa pale ya disobedience. Na watu wengi ambao ni very prayerful they are disobedient. Wanaomba sana lakini inapufika kwa obedience, they are not there. Especially kama umezoea kunenewa na mungu. Mara nyingi mutu huwa anadisobe mungu kwa sababu umezoea yeye. Watu wale wako na, na temptation kubwa kwa kanisa kama hii kudisobe mungu ni hawa ma front trainers wote. Wale wanakami stale ya bere kudisobe mungu diyo isi kwa sababu ya kuzoea mungu. Na mutumishi wake. Wakifanya hivyo, they tend to disobey. Unakuta ya kwamba, obedience iko kule nyuma, lakini disobedience iko bere. Na hii inachangiwa na kuzoea. Kuzoea anointing. Kuzoea mahubiri. Niliangalia hearing service ya mutumishi wa buwana mumoja wa ngambo. Alikuwa na inua mwanamuke kwa huilu shia. Alikuwa na muambia in the name of Jesus, lies up. Mama anajaribu kwa muka, imani yake haija fika. Haka muambia mara ya pili. Haka muambia mara ya tatu. Mara ya ine, mama haka muka, haka kaa hivi. Mara ya tano, mama haka anza kutembea. Ikifika mara ya saba, nikaona ametembea kabisa, amekibia. Nikaangalia watu wale wako kwa ibada, wameliakti na mnagani. Nikaona dugu mmoja, alikuwa meka hapa mbere kwa platform. Alafanya hivi. Tired. Ilivit to the soil. Kaona atalafanya basho hivi. Nikaangalia watu wale wengine wamekaa hapo mbele. Nikaona hata wengine ni kuangia wanaongia mambo ambaye haihuzu hii. Hii ni kitu wamezoe. Anamushaka viwete hivyo. Nikasema mungu. Unisaidia hile kitu itika nishike. Wako hapa mbele. Diyo wana kura mea yu hapa bere Wakika hapa Kama hii kanisa ikinandrea kuja hivi Hivi kalibuni Itabili tukai hapa Diyo tupatia na space Harafu umeka hapa udawana wakati mojisa unatembea Niliona mshugaji ya naombea watu ya nafanya mkono hivi Watu wa naanguka shini Tunalia machosi Hata mimi wakati ya likuja kunisalimia Niliangalia nyuma kama ni mutu mungine ya manisalimia ama ni mimi Nika mwambia unanisalimia, haka niambia leta mkono Nika musalimia, nika sikia kama ikona stima Nika sikia vile ni metatameka, nika sema nitoke inje kidongo maana Nika sikia kama nikugojeka, nimegojeka ama nini, nikitukigani 
kwenda ije nikakuta wasichana wakisheka hapo wakwake wale wanafanya kazi kwake nikawakuta wako hapo nje ya kanisa wanacheka wakiongea juu ya mshere sijui mshere ilikuwa imefanya namna gani nikawaambia dada zangu wale wote wanakaanga kwa ofisi ya mtumishi na nyumbani kwake walikuwa na wasichana wengi wanakaa kwake nikawaambia wasichana wenzangu mbona mnaongea hivi juu ya mchere na sisi tunatetemeka kule ah wakaniambia sisi tunatetemesha kwa kila siku kule kwetu ni wakati wenu ni zamu yenu nanyi mtetemeshwe 